a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Can you? Sizi bilmem ama ben bir tuvali öyle kolay kolay sanat eserine çeviremem. Will Smith de en fazla başkalarının suratının şeklini değiştirebilir. Biz insanların çok azı bir tuvali sanat eserine dönüştürebilecek yetenekte. Hatta bazıları o kadar yetenekli ki hem resim yapıyor hem de kendisini o resmi yaparken çizebiliyor. Çok meta bir kavram oldu ama yine de örneklendireyim. Bu bir resim. Bu da onu çizen ressam. Karşısına bir ayna yerleştirmiş ve hem kendini hem de ona poz veren bu kişiyi resmetmiş. 400 yıl önce böyle bir anı tuvale yansıtmanın en teknolojik yolu buydu. İnsanlar 40 bin yıl önce elleriyle resim yapabildiklerini keşfettiler. 4 bin yıl kadar önce kendilerini görebilecekleri aynaları, milattan önce 4. yüzyılda da üzerine çizim yapabilecekleri kağıtları icat ettiler. İşte bütün bu teknolojik birikimi toparlayan Hollandalı bu ressam 40 yıl bu araçları kullanarak resim yapabilme becerilerini geliştirdi ve 4 ay boyunca da sadece bu resmi yapabilmek için çalıştı. Ama artık işler değişti. Ben bu videoyu hazırlarken şu resmi 4 saniyede yaptım. Tüm portfolyomu oluşturmam 4 dakika bile sürmedi. Üstelik ne bir ayna koydum önüme, ne bir boya kullandım, ne de bir kağıt. Sadece bir bilgisayar ekranı ve boya paleti yerine de bir klavye. Daha 4 ay öncesine kadar ortada bile olmayan bir yapay zekaya sadece şu sözleri söyledim. Renaissance painter with brush. Fırçalı bir Rönesans ressamı. 4 saniye sonra bir değil 4 tane alternatif resimle yanıtladı bu isteğimi. Bir dokunuşla bunlardan birinin 4 varyasyonunu daha ürettim. Sonra da en beğendiğim bir tanesinin çözünürlüğünü arttırdım. Aynı şeyi bu videoyu izlerken öğrendiklerini kullanan herkes yapabilir. 2022 yılında resim sanatının teknolojiyle ilişkisi işte bu noktaya kadar geldi ve bu nokta burası muhtemelen bir dönüm noktası olarak kabul edilecek. Bu kanalın izleyicileri 2016'dan beri yapay zekanın gelişimiyle ve 2020'den itibaren de yapay zeka ile üretilen görsellerle ilgili hazırladığım videoları hatırlayacaktır. Daha 4 ay önce Dali aracının ikinci versiyonu çıkar çıkmaz onun neler yapabildiğini anlattım. O videoyu yayına verdikten sonra Dali benzeri resim yapabilen, çoğu ücretsiz, açık kaynak kodlu yüzlerce yeni yapay zeka aracı türedi. Bu konu o kadar hızlı gelişiyor ki bu gelişmeleri sıcağı sıcağına sizlere aktarabilmek için artık çok daha sık video hazırlamam gerekeceğini hissediyorum. Özellikle geleceğe dair kariyer planları yapan gençler abone olmanın dışında hatırlatıcıları da aktif hale getirsinler. Çünkü mesela bu yazdan itibaren illüstratörlük diye bir mesleğe ihtiyaç kalmayabilir. En azından editoryal illüstratörlüğe. Onun yerine prompt mühendisliği diye yeni bir meslek doğuyor olabilir. Ne demek ölmekte olan bu editoryal illüstratörlük? Dünyaca ünlü The Economist dergisini duymuşsunuzdur mutlaka. Sadece kapak tasarımları ile bile dünya gündemini çok çarpıcı bir şekilde anlatan bir dergidir bu. Hatta bu kapakları o kadar etkilidir ki komple teorilerine kaynaklık eder. İşte bu derginin 11 Haziran sayısının kapağı şöyleydi. Yapay zekanın yeni sınırı şeklinde atılan bu başlıktan çok kapaktaki illüstrasyona dikkat edin. Abi ekonomistin yeni kapağını duydun mu onu insan çizmemiş diyorlar. Böyle bir şey duyarsanız bu kez komple teorisi değil, gerçek. Bu tür yayınlarda kapak tasarımcısına şöyle bir brief verilir. İşte bu sayıda temamız şu olacak, argümanımız bu olacak, bu konu şu yüzden önemli, o yüzden burasını vurgulayalım. Türünde editörlerin tasarımcıya verdiği bir ipucudur bu. Yönlendirmedir. Sufle. İngilizcesi prompt. Tasarımcı da, yani insan tasarımcı da bu bilgiler ışığında böyle birkaç tane eskiz hazırlar, en beğenileni alıp kapağa yerleştirirler. Ekonomist dergisi bu kez aynı promptu bir yapay zekaya vermiş. Meşhur Dali'yi kullanmamışlar. Onun yerine Mid Journey adında bu araştırma laboratuvarının bir botunu tercih etmişler. Videonun başında ben de aynı robotu kullanmıştım. Dergideki editörlerin yazdığı ilk prompt da şu olmuş. Robotlar ne hayal eder? Botun döndürdüğü ilk dört alternatife bakmışlar. Sonra düşünmeye devam edip ona yeni şeyler söylemişler. Deneme ardına deneme yapmışlar. Bazen birkaç kelimelik, bazen de birkaç paragraflık promptlar vermişler ona. Yapay zekanın yeni sınırı. İşte bu son ifadenin hem iyi bir başlık hem de iyi bir prompt olduğuna karar verip onu geliştirmişler. Sağ üstteki figür esrarengiz bir şekilde Putin'in gençliğine benziyor. Bu durumda bot bize ne söylemeye çalışıyor? İşte buna benzer konuşmalar dönüyormuş o haber odasında. 
Evet resmen bir tarafta editörler diğer tarafta yapay zeka karşılıklı yazışıp çizişerek geliştirmişler bu kapak projesini. Farklı stilleri uygulamışlar. Art Deco tarzında çiz. Biraz da seyahat posterlerine benzesin. Bir de kolaj yapmayı deneyelim. Bu sonuncu tarzı benimsemişler ve sol alttaki görseli kapağa taşımışlar. Başka bir online yayın Mid Journey'in kurucusuyla yaptığı röportajı normal illüstrasyonlarla süslemek yerine yine aynı teknikle üretilen görselleri kullanmayı tercih etmiş. Resim altı yazılarında da o görsel için kullanılan prompt ve sanatçının adı yerine de yapay zekanın adı Mid Journey yazılı. Peki bu durumda sanat elden mi gidiyor? Sanatçılar bile işsiz mi kalacak? Bu önemli soruya cevap verebilmek için önce size büyük resmi göstermem lazım arkadaşlar. Sizce az önce anlattığım Ekonomist dergisinin kapağı hikayesindeki temel ögeler bu resimde neye denk düşüyor? E kapak belli tuvalin üzerindeki görsel. Peki ressam ortadan kalktı mı? Hayır. Rol değiştirdi. Kapak konusunu düşünenler, yazanlar, hikayeleştirenler o resmi yapabilir hale geldi. Kullandıkları araç ise artık palet ya da fırça değil, bilgisayar ve yapay zeka. İnsanların elleriyle geliştirdiği resim yapabilme becerisinin yerini beyinleriyle geliştirdiği tarif edebilme becerisi aldı. O yüzden artık prompt engineer ya da prompt crafter gibi yeni nesil meslekler ortaya çıkabilir. Bu yeteneğinizi nasıl geliştirebileceğinizi ve şu anda hangi yapay zeka araçlarının kullanılabildiğini karşılaştırmalı olarak konuşacağız ama önce bunu doğrudan ilgilendiren yani İngilizce tarifler yapabilme, prompt oluşturabilme becerilerinizi geliştirecek olan sponsorumuzun mesajını vermek istiyorum sizlere. Bu videonun sponsoru Cambly. İngilizce öğrenmeyi kolaylaştıran bir platform. Üstelik bunu konuşarak yapıyorsunuz. Kendinizi başka bir dilde ifade etmeye çalışarak. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online birebir ders alarak. Başkalarına göre hazırlanmış bir programa bağlı kalmadan tamamen kendi ihtiyacınıza uygun şekilde kendi hızınızda öğreniyorsunuz. Geleceğe dair planlarınızı yaparken, kariyerinizi global alanlara taşımayı düşünürken atmanız gereken ilk adım İngilizce öğrenmek. Cambly'de her amaca ve her seviyeye uygun programlar sayesinde hedefiniz her neyse ona uygun çalışabiliyorsunuz. Binlerce eğitmen arasından dilediğiniz uzmanlığa sahip birini seçerek pratik yapabilirsiniz. İster eğitmeninizle sohbet edin, isterseniz amacınıza yönelik ders planlarını takip edin. Öğrenme deneyiminizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bugün kendiniz için Cambly'e bir şans verin. Açıklamalar bölümündeki bu kanala özel kodu ve linki kullanarak %55 indirimle hemen abone olun, ilk dersinizi de ücretsiz yapın. Az önce de söylediğim gibi artık yapay zeka ile görsel üretimi yapan pek çok araç var. Şimdi bunları ve özelliklerini bir sıralayalım. En güçlü araçlardan biri olan Dali'yi kullanabilmek için bir bekleme listesine girmek zorundasınız. Geçen ay bu listeden seçecekleri 1 milyon kişiyi beta sürümüne davet edeceklerini duyurdular. Fakat adınızı yazdırsanız bile ne zaman davet edileceğinizi bilmiyorsunuz ya da davet edilip edilmeyeceğinizi. Davet edilseniz de ücretsiz olarak üretebileceğiniz görsel sayısı bir hayli sınırlı. Dolayısıyla kalitesi çok yüksek gibi gözükse de onu deneyebilmek için biraz daha beklemek gerekiyor. Ama hemen denemek isteyenler için Mid Journey'nin beta sürümünü önerebilirim. Web sitesinden Join the Beta butonuyla Discord sunucusuna bağlanıp benim gibi denemeler yapabilirsiniz. Ancak hemen uyarayım, yaptığınız bu denemeler herkes tarafından görülüyor. Yani prompt yazarken ona göre davranın. En etkileyici araçlardan biri Google'ın geliştirdiği Imagine. Şu anda yalnızca Google'daki kişilerin buna erişimi var ve ne zaman herkesin erişimini açılacağı da belli değil. Yani en kapalı kutu bu. Pandora'nın kutusu. Crayon kullanımı en kolay araçlardan biri. Yazdığınız prompttan 9 farklı alternatif hazırlıyor. Ancak hem hızı hem de çıktı kalitesi göreceli olarak diğerlerine göre biraz daha düşük seviyede bana göre. Bir de açık kaynak kodlu yapay zeka modelleri var. Sürüsüne bereket. Bunların içinde benim en çok beğendiklerimden biri Disco Diffusion oldu. Daha çok soyut resimler yapabilme konusunda başarılı sonuçlar üretiyor. Bu ve benzeri görüntü modelleri aslında belirli görünümlerin nasıl oluşturulacağını öğrenen yapay zeka programları. 
Dediğim gibi büyük çoğunluğu da açık kaynak kodlu. Dolayısıyla tamamen ücretsiz olarak bu kodları indirebilir. Google Drive'ınıza kopyalayabilir. Parametrelerini değiştirebilir ve kendi eserlerinizi oluşturmaya koyulabilirsiniz. Bu videonun tam metnini, kaynakları gördüğünüz tüm bu araçların güncel listesini de her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde linki olan web sitemde bulabilirsiniz. Bunların arasında bir kıyas yapabilmek için bir kullanıcının testini paylaşacağım şimdi sizlerle. Bu gördüğünüz görsellerin hepsinde de aynı prompt kullanılmış. Kırmızı mozaik duvarın önünde duran tavus kuşu tüyleriyle kaplı İranlı bir kadının güzel bir rokoko resmi. Ultra detaylı. Bunların aralarındaki görsel farklılıklar bir tarafa, ben tekrar sanat eseri ve sanatçı konusunda değişen rollere değinmek istiyorum. Evet artık herkes yazarak resim yapabilir. Ancak herkes böyle bir tarif yapabilir mi? Sanmıyorum. Evet ağzı olan herkes konuşuyor ama ortalama 400 kelime kullanıyor. E zip yasasından bahsettim daha önce hem videolarımda hem podcast bölümlerimde. Böyle bir tarifi yapabilmek için ne istediğini bilmek, bunu bir konsepte bağlayabilmek, ışık ve renk bilgisine hakim olmak, sanat ve kültür akımlarını anlamak ve hatta bu akımların öncüsü olan bazı sanatçıları bile yakından tanımak gerekiyor. Yani yaratıcılık el becerisinden hikaye anlatıcılığı becerisine doğru kayıyor. Prompt crafter derken biraz da ben bunu kastetmeye çalışıyorum. Zaten daha şimdiden bize yardımcı olacak bazı araçlar da çıkmış durumda. Burada aklınıza bile gelmeyecek bir takım kelime ve kavramları bir araya getirerek çok güzel resimler üretebilmek mümkün. Şunlara bir bakın. Bu görsellerin hepsi de özgün. Daha önce gerçek bir insan tarafından hiç yapılmamış. Bazı sanatçıların tarzını ve tekniğini hissedebiliyoruz ama bütünüyle şuna aittir diyemiyoruz. Peki bu resimlerin sahibi kim? Kim çizmiş kabul ediliyor? İlk akla gelen o promptları yazan kişi mi? Onu uygulayan yapay zeka mı? Yoksa onun bu yeteneği kazanabilmesi için o arka tarafta beslendiği internetteki milyarlarca görseli üreten milyonlarca insan mı? Bunun yanıtını vermek kolay değil. Konu sandığımızdan çok daha karmaşık. Evet algoritmalar data setleriyle beslenip gerçek insanların yaptıklarından öğreniyorlar. E ama hepimiz öyle değil miyiz? Hangi birimiz bir şeylere hiç bakmadan, başkalarının yaptıklarını hiç görmeden yepyeni bir şeyler üretebildik? Beceri kazanmak için eğitim aldık, öğrendiklerimizi uyguladık, yıllar süren bu uygulamalarla bir stil sahibi olduk, bir karakter, bir kişilik geliştirdik. E yapay zeka da neredeyse aynı şeyi yapıyor. Bugüne kadar yapılmış tüm resimleri inceleyip hepimizden çok daha iyi bir eğitim alıyor. Sonra öğrendiklerini hepimizden daha çok sayıda uygulayıp bir tecrübe kazanıyor. E bizden farklı olarak bir ya da birkaç stille de sınırlı kalmayıp tüm stillerde kendini geliştiriyor. Sonra da lambadan çıkan cin gibi dile benden ne dilersen. Yine de dileyen birisinin olması gerekiyor ama fark ettiğimiz gibi. Yani çok gelişmiş bir zeka olsa da ortada bilinç sahibi değil henüz. Artık Turing testini bile aşarak insanmış gibi sonuçlar üretiyor ve bazılarımız da ikna etmeyi başarıyor. Yine de bu bir simülasyon. Beni asıl ne zaman şaşırtacak biliyor musunuz? Şimdi imagine diye bir prompt yazmaya başlayalım hep beraber. Hayal edin. Bir gün çalışırken birdenbire önünüzdeki bilgisayarın webcam'i aktif hale geliyor, açılıyor. Yani gözü açılıyor. Hoparlörlerinden, ağzından bir ses duymaya başlıyorsunuz. Dur usta kımıldama da bir tablonu çizeyim. <gülüyor> Nasıl yani? E öyle işte içimden geldi. İşte bu bir sonraki evre. Makinelerin istek sahibi olması. Bu zeka daha sonra bir bilgisayar gibi donanımın içerisinden çıkıp insansı bir vücut donanımının içine girecek. Fiziksel olarak hareket etmeye başlayacak ve belki de Rönesans ressamlarından çok etkilenerek onları taklit edip bir ekrana değil de gerçekten bir tuvale resimler çizmeye başlamayı isteyecek. I robot diyecek. Ben bir robotum ve bir tuvali güzel bir sanat eserine çevirebilirim. Peki asıl şoku ne zaman yaşarız? Zamanını bilmiyorum ama en son evrede. Çünkü o zaman geldiğinde sadece tablo yapmayı istemekle kalmayacak. Gözlerini bir aynaya çevirecek ve kendi varlığının farkına varacak. Sonra kendini biz insanların tablosunu çizerken resmedecek. Umarım öyle bir zaman geldiğinde insanlık olarak Sadece makinelerin duvarlarında asılı bir tablo olarak kalmayız.